হ্যালো এভরিওয়ান আমি আমার আগের টিউটোরিয়ালগুলোতে এই মেজারমেন্ট চার্ট অনুযায়ী প্যাটার্ন তৈরি করে এবং গ্রেডিং সিস্টেমটা দেখিয়েছিলাম আর আজকে আমি দেখাবো এই মেজারমেন্ট চার্ট অনুযায়ী কিভাবে একটা টি শার্টের প্যাটার্ন তৈরি করা যায় আগের মেজারমেন্ট চার্ট আর এই মেজারমেন্ট চার্টটা অলমোস্ট সেম জাস্ট আগেরটায় স্লিপ ছিল না এটা স্লিপ আছে আর মেজারমেন্টে কিছু পার্থক্য আছে এই জন্য এই টিউটোরিয়ালটা মূলত করা ওকে তাহলে কাজে চলে যাই কিভাবে করা যায় প্রথমে আমাদের আগের মধ্যে একটা ফোল্ডার তৈরি করতে হবে তো ফোল্ডার তৈরি করার জন্য অ্যাকচুয়ালি ফোল্ডারটা তৈরি করা হয় এই জন্য মনে করেন ফোল্ডারটা আসলে যে কোনো বাইরের নাম বা কোম্পানির নাম হতে পারে তো আমাদের অত কিছু দেখার দরকার নেই জাস্ট আমরা এক্স ওয়াই জেড দিয়ে একটা ফোল্ডার তৈরি করি ওকে এটা ভিতরে এখন আমরা সাইজগুলো দিয়ে দেব আগের মতোই যেমন এখানে আমরা বেসিক সাইজ ধরে কাজ করব এলটা কিন্তু আমাদের বাকি আরও ষাটটা সাইজ আছে টোটাল আটটা সাইজ তো আমরা বেসিক সাইজ ধরবো এল তো আমাদের সাইজ আছে কয়টা আটটা তো এই সাইজগুলো আমাদের মডাইজের মাধ্যমে মডাইজের ইনপুট করতে হবে কারণ হচ্ছে আমরা একটা সাইজ দিয়ে কাজ করব হ্যাঁ বাকিগুলো কনভার্ট করে দেব জাস্ট যেটাকে বলে গ্রেডিং সিস্টেম আর কি যখন এটা গ্রেডিংয়ের সময় কাজে লাগবে তো এই ফোল্ডারের মধ্যে টেক্সট ডকুমেন্ট দিয়ে তো আমাদের সাইজ আছে ওটা আটটা তো সংক্ষেপে যেন আমরা বুঝতে পারি এক্স এস সরি এক্স এস টু ফোর এক্সেল এখন আমরা এটা দেখলে বুঝতে পারবো যে এখানে এক্স এস থেকে ফোর এক্সেল পর্যন্ত আমাদের আটটা সাইজ আছে এখন এই সাইজগুলো কি আসলে সাইজগুলোর নাম কি আগে বলেছিলাম এই সাইজগুলোর নাম হচ্ছে আমার আগের টিউটোরিয়ালে দেখিয়েছিলাম এই সাইজগুলো হচ্ছে আলফা হ্যাঁ এই যে এখানে যে সাইজগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হচ্ছে আলফা ওকে এখন এখানে আমরা সাইজগুলো দিব আলফা দেন এন্টার পেস করেন দেন এক্স এস এন্টার এভাবে নোট প্যাটে সাইজগুলো ইনপুট করবেন দেখেন আমি এলের আগে স্টার একটা মার্ক করছি কেন দিছি এটা আমরা বেসিক সাইজ ধরে নিছি এটা আমরা ধরে নিছি যে বেসিক সাইজ ওকে এখন এটাকে সেভ করে দেবেন এখন আমরা মূল কাজে ফিরে যাই দ্যাট মিন্স মডারাইজে ফিরে যাই এখন মডারাইজ থেকে ফাইল প্রথমে কাজ যে কাজগুলো করতে হবে সেটা হচ্ছে ফাইল নিউ এখানে একটা মডেল নাম চাইছে হ্যাঁ তো মডেল নাম অ্যাকচুয়ালি এটা বাইরে সিলেকশন করে দেয় যে কি মডেল ঠিক আছে বা আপনি যে টি শার্টটা তৈরি করতেছেন এটা আসলে মডেলটা কি আসলে নামটি কীভাবে আপনি এটা আইডেন্টিফাই করবেন এটা আমাদের শীটে মেজারমেন্ট চার্টে মডেল নামটা উল্লেখ করা আছে সেটা হচ্ছে থ্রি জিরো ওয়ান ওয়ান ই তো এটাই আমরা দিয়ে দিই এখানে এটা যে কোনো একটা মডেল আমি ইউজ করতে পারি এটা কোনো ব্যাপার না থ্রি জিরো ডাবল ওয়ান ই মডেল নামটা দিয়ে এন্টার প্রেস করেন ওকে চলে আসলাম এখন আমাদের একটা কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে ফাইল থেকে অ্যাক্সেস পাতটা দেখে দিতে হবে যে কোথায় গিয়ে এটা সেভ হবে ফাইল থেকে অ্যাক্সেস পাত দেন আপনি একটা ফোল্ডার তৈরি করেছিলাম ডেস্কটপে ডেস্কটপ থেকে ফোল্ডার নাম ছিল এক্স ওয়াই জেড ওকে এটা দেখে দিই এখন দেখেন এইটা আমাদের চেঞ্জ হয়েছে বাকিগুলোতে চেঞ্জ হয় বাকিগুলো চেঞ্জ করা যায় আপনি এখানে একটা ক্লিক করেন বাকিগুলো সবগুলো অ্যাক্সেস পাত আপনি দেখে দেবে লোকেশনটা কোথায় গিয়ে সেভ হবে সেটা দেখে দেবে ওকে এখন একটা কাজ হচ্ছে ডিসপ্লে থেকে আপনি সাইজ দেন টাইটেল ব্লকটা দেখে দেন ওকে এখন আমাদের সাইজ ইনপুট করার জন্য মডারেসের লোকেশন এফ সেভেন থেকে ইম্পুটিভিটি ইম্পুটিভিটি ক্লিক করেন দেন এখানে একটা ক্লিক করেন এখন আমরা যে সাইজটা নোট প্যাডে সেভ করছিলাম সেই সাইজটা দিয়ে দেব দেখেন এটা চলে আসছে এখন আমরা কাজ কিন্তু এখানে করতে পারবো না আমাদের মূল কাজ করার জন্য একটা নিউ একটা শিট লাগবে তো শিট থেকে নিউ শিট নিলাম এখানে ক্লিক করে 
जे प्रेस करें ओके এখন আমাদের মূল কাজ হচ্ছে প্রথমে আমাদের একটা রেকটেঙ্গুলার ড্র করতে হবে দ্যাট মিন্স লেন্থ এন্ড উইথ দিয়ে একটা রেকটেঙ্গুলার ড্র করতে হবে রেকটেঙ্গুলার ড্র করার জন্য আমরা লোকেশন এফ টু এন্ড রেকটেঙ্গুলার রেকটেঙ্গল দেন এখানে রাইট লেফট বাটন ক্লিক করে নিচে একটা টান দেন এখানে আমরা লেন্থ অ্যান্ড উইথ দেব এখন আমাদের জানা দরকার কত লেন্থ কত উইথ কত মেজারমেন্ট থেকে দেখে নেই দেখে নিয়ে যান সিবি লেন্থ এখানে আমাদের দেওয়া আছে সিবি লেন্থ দ্যাট মিন্স সেন্টার ব্যাক লেন্থ সেন্টার ব্যাক লেন্থ হচ্ছে আপনার এইখান থেকে এইখান পর্যন্ত হচ্ছে সেন্টার ব্যাক লেন্থ কিন্তু আমাদের এটা কি ফুল লেন্থ না এটা আমাদের ফুল লেন্থ না ফুল লেন্থের জন্য আপনাদের এখানে কিন্তু একটু মেজারমেন্ট আছে তো আমরা পুরোটা নিতে হবে তো ফুল লেন্থ নেওয়ার জন্য আমাদের সিবি লেন্থ আমরা বেসিক সাইজ হচ্ছি এল তো এল ধরে আমরা কাজ করতেছি তো আমাদের সেন্টার ব্যাক লেন্থ আছে কত সেভেন্টি থ্রি এটার সাথে আমাদের অ্যাড করতে হবে নেক ড্রো ব্যাক নেক ড্রো ব্যাক 1.5 পয়েন্ট ফাইভ নেক ড্রোপ ব্যাক কতটুকু নেক ড্রোপ ব্যাক এই যে এখান থেকে এতটুকু একটু জুম করে নিয়ে এই যে দেখেন এইখান থেকে এই পর্যন্ত হ্যাঁ এটা আমাদের কতটুকু আছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এই যে দেখেন নেক ড্রোপ ব্যাক ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আর সিভিল এন্থাস আমাদের কত সেভেন্টি থ্রি টোটাল হয় আমাদের কত সেভেন্টি ফোর পয়েন্ট ফাইভ দ্যাট মিন্স আমাদের লেন্থ হচ্ছে সেভেন্টি ফোর পয়েন্ট ফাইভ অ্যান্ড উইথ কতটুকু উইথ দেখেন এই যে হাফ চেস্ট হ্যাঁ হাফ চেস্টে ফিফটি ফোর তা আমরা কি হাফ চেস্ট নিয়ে কাজ করতেছি না হাফ চেস্টের অর্ধেক নিয়ে আমরা কাজ করতেছি তা এখন ফিফটি ফোরকে তাই আমরা দুই দ্বারা ভাগ করবো এটা দুই দ্বারা ভাগ করলে কত হয় টোয়েন্টি সেভেন দ্যাট মিন্স আমরা লেন্থ পেলাম সেভেন্টি ফোর পয়েন্ট ফাইভ অ্যান্ড উইথ পেলাম টোয়েন্টি সেভেন ওকে এখন আমরা এখানে ফিরে যাই ওকে এখন আমরা হাইট কত দেব মাইনাস সেভেন্টি ফোর প্রেস করেন ক্লিক করে যে প্রেস করে দেখেন এটা চলে আসবো ওকে রেকটেঙ্গুলার তৈরি করা শেষ আচ্ছা আরেকটা কথা বলে নেই আপনাদের কারো প্যারামিটার হয়তো বা এখানে ইউনিট লেনটা চেঞ্জ করা থাকতে পারে হ্যাঁ তো এখান থেকে আপনারা চেঞ্জ করে নেবেন আমি আর সেন্টিমিটার কাজ করতে তাই আমাদের সেন্টিমিটারে দেয়া আছে হয়তো বা অনেকে কাজ করবেন দেখা যায় যে আপনাদের হয়তো বা ইঞ্চিতে দেওয়া থাকে আপনারা সেন্টিমিটারে কাজ করে দেখবেন অ্যাকচুয়াল ভ্যালুটা পাবেন না ওকে এখন আমাদের পরবর্তী কাজ হচ্ছে রেকটেঙ্গেল ড্র করা শেষ এখন আমরা কাজ করব নেক উইথ আচ্ছা নেক উইথ কতটুকু আছে নেক উইথ আছে আমাদের নাইনটিন তো আমাদের এটা আছে পুরো নেক উইথটা এটা আমাদের দুই দ্বারা ভাগ করতে হবে দুই দ্বারা ভাগ করলে হবে কত নাইন এটাকে আমরা দুই দ্বারা ভাগ করব। এখন এফ ওয়ান থেকে ডেভেলপ পয়েন্ট দেন এখানে একটা ক্লিক করে দেখেন এটা কিন্তু নিজ নিজ চলে আসছে নেক উইথ কে দিকে আসবে নাকি এদিক যাবে এদিক যাবে তো এদিক যাওয়ার জন্য স্কেলটাকে আপনি স্পেস স্পেস করেন তাহলে এদিক চলে আসবে কত দিব নাইন হচ্ছে আমাদের নেক উইথ যতটুকু ছিল তার হাফ দিছি ওকে দেখুন ডেভেলপ পয়েন্ট কাজ করার পরে আমরা অলাই সেটাকে ইনসার্ট পয়েন্ট করে দেব তো ইনসার্ট পয়েন্ট কথা বলবো এফ থ্রি এফ থ্রি থেকে ইনসার্ট পয়েন্ট দেন এখানে একটা ক্লিক করেন ওকে এটা চলে আসলো এখন আমাদের যে এই আগে যে টিটুলটা করছিলাম সেখানে আমাদের একটা মেজারমেন্ট দেয়া ছিল শোল্ডার টু শোল্ডার কিন্তু এখানে আমাদের এই যে মেজারমেন্টে কাজ করতে সেটা কি শোল্ডার টু শোল্ডার দেওয়া আছে না এটা জাস্ট শোল্ডার দেওয়া আছে তো যদি জাস্ট শোল্ডার দেওয়া থাকে তাহলে আপনারা ডিরেক্টলি ভ্যালুটা ইনপুট করে দিতে পারেন এটা আরও আরও সহজ সেটা কিভাবে করবেন আচ্ছা একটু দেখে নেন শোল্ডার আছে আমাদের ফোরটিন পয়েন্ট ফাইভ হ্যাঁ ফোরটিন পয়েন্ট ফাইভ শোল্ডার ওকে এখন আমরা এখানে শোল্ডার দিয়ে দেব এটা আমরা দিব লোকেশান এফ ওয়ান থেকে স্ট্রেট লাইন এখানে একটা ক্লিক করেন আচ্ছা 
ए रोटेशन है अपने माइनस टोटी डिग्री अच्छा हमें माइनस टोटी डिग्री क्या दिल से एक देखा आगे भैलूटा इनपुट कर दी एंड डीएल दीबें चौदह दशमिक पाँच जी सोलार जी भैलूटा छो से ओके एंटार प्रेस करें चले आसल एन आप बीस डिग्री रोटेशन क्या दिल देखें ये एखे जो शोल्डार आोल्डार कि एके बारे स्ट्रेट आसे ना स्ट्रेट नाई एखे एक ढालू आसे मैं कतटुक ढालू दी साधारण एखे बीस डिग्री एंगल धरे नहीं अच्छा एन परवर्ती क्ज हे बैकनेक ड्रप बैकनेक ड्रप बैकनेक ड्रप कत आ बैकनेक ड्रप आ एल एल नहीं क्ज करते क्यों तक फ्रंट नेक ड्रप एट बैकनेक ड्रप आज वन पॉइंट फाइव एक साथ ही देखें हाँ बैकनेक ड्रप आस वन पॉइंट फाइव एंड फ्रंट नेक ड्रप आस पॉइंट फाइव तो हमें मोटर से क्ज करी एन एक जूम कर नहीं डेभलपमेंट क्ज करबें प्रथम नहीं बैकनेक ड्रप बैकनेक ड्रप हम कतटुकू पेसि वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव एंड देखें ऊपरे चले ग कारण कि जानें इतना माइनस भैलू दे नहीं तो कंट्रोल जेट चेपे अपना आंडू करें डेभलप पॉइंट ये देखें एदिक टन दीजिए ये क्योंकि माइनस भैलू शो करें देखें एदी का आसले माइनस देते हो तो एक सक्ष वाई एक्स जी आगे जेटा से रूल्सा फलो करते हैं ओके कत हो वन पॉइंट फाइव दैट मीस माइनस वन पॉइंट फाइव एंटार प्रेस करें एन हमारे फ्रंट नेट कत देखल एट पॉइंट फाइव एखान माइनस एट पॉइंट फाइव ओके एम कि डेभलपर क्ज करारे ये इन्सार्ट पॉइंट कर देते इन्सार्ट पॉइंट कर एफ थ्री इन्सार्ट पॉइंट ओके एन हो गल एन एखे एंड एखे ये एड कर दीते हैं तो एड करार जो एफ वन थे सरि स्ट्रेट लाइन ये अपनी जी भाव चाहिए जो नीन एखे जो नीन एट सोजा जाए तो चोखे दृष्टि सोजा एक नीन ये परवर्ती एल आई टू पीटी एट सोजा करा जाए देखें ये कि सोजा आटे सोजा नहीं भाव सोजा करब एल आई टू पीटीज दिए अपनी एखान देखें पूरा स्कोर हो गए एट एक लाइन ड्र करते लाइन ड्र कर भित्ती आसान किस आखने क्योंकि नहीं लाइन ड्र कर दी परवर्ती लाइन ट मुख कर तो ये जाते मुख ना कर बसार एक जगह दिए दी से एट पॉइंट अपनी एखे एक क्लिक करें दिन एक सोजा रखबें भांगा भांगा लाइन जाते ना क्योंकि भांगा भांगा हो तो परवर्ती सोजा करा जाए क्योंकि सब समय ट्राई कर मडल से एक बारे क्च कर आनबुक कर कराटाई बेटार एखी एखे एक स्ट्रेट लाइन कर दीते ओके इन्हें एक स्ट्रेट लाइन हो गल एखे परवर्ती क्या हे आर्म होल डेपथ आर्म होल डेपथ कतटुकु आज मेजारमेंट चार्ट एक देखे नहीं आर्म होल डेप फ्रम सीबी नेक मैं सेंटर बैक नेक आर्म होल डेप आज टोटी फोर इट क्या देखें फ्रम सीबी लेंथ सिबी नेक सिबी नेक थे आर्म होलर 
মেজারমেন্টটা নিতে হবে তাই এখন আপনি কি আর্ম হোলের মেজারমেন্টটা এইখান থেকে নেবেন নাকি এইখান থেকে নেবেন অবশ্যই এইখান থেকে নেবেন দ্যাট মিন্স সেন্টার ব্যাগ থেকেই নিতে হবে তো সেন্টার এটা ব্যাগ সেন্টার ব্যাগ এই যে সেন্টার ব্যাগ থেকে নিতে হবে যতক্ষণ এই যে ফুল লেন্থের সময় বলছিলাম এটা হচ্ছে আমাদের সিভিল লেন্থ হ্যাঁ আর সিভিল লেন্থের সাথে আমরা এই নেকেটটা অ্যাড করে দিছি তো আমাদের এখান থেকে আর্ম হোলের ডেপটা নিতে হবে তো এখান থেকে আর্ম হোলের ডেপ আমরা কত লিখছি টোয়েন্টি ফোর তা এখান থেকে এখানে নেওয়ার ছিল ডেভেলপমেন্ট থেকে এখানে দেখেন এটা এদিক চলে আসছে স্পেস স্পেস করেন নিচে চলে আসবে কতটুকু দিবেন ভ্যালুটা এখানে ইনপুট করেন মাইনাস টোয়েন্টি ফোর এন্টার প্রেস করেন ওকে চলে আসলো এখন এটা কীভাবে থাকবে না এটাকে আমরা এফ থ্রি থেকে ইনসার্ট পয়েন্ট করে দেবো ওকে এখানে ইনসার্ট পয়েন্ট করে দিলাম এটাকে এখান থেকে এখানে একটা লাইন ড্র করবো তা লাইন ড্র করার জন্য এখানেও লাইনটা বসার জায়গা আছে হ্যাঁ তো এখানে কিন্তু নেই তো এখানে যদি না দিতে এটা লাইনটা মুভ করবে তো এই জন্য আমাদের কী করতে হবে এই যে এখান থেকে এই লাইনটা যখন ড্র করেছিলাম সেম ভাবে ওই কাজটা করবো একটা অ্যাড পয়েন্ট দিয়ে দেবো দেখবেন লাইনটা যেহেতু ভাঙা ভাঙা না থাকে ওকে অ্যাড পয়েন্ট দিয়ে দিলাম এখন এখানে আমরা একটা স্ট্রেট লাইন ড্র করে দিতে পারি ওকে এখন এখানে আমরা এখানে এখন একটা আবার স্ট্রেট লাইন ড্র করবো কিন্তু এখানে স্ট্রেট লাইন ড্র করার জন্য এখানে আমরা একটা আগের মতো অ্যাড পয়েন্ট দিয়ে নিতে হবে ওকে এক পয়েন্ট দিয়ে দিলাম এখন এখানে আমরা স্ট্রেট লাইন দিয়ে দেবো ওকে এখন আমাদের কাজ হচ্ছে দেখেন আগের যে মেজারমেন্টে কাজ করছিলাম সেটা কিন্তু আপনাদের ফ্রান্ট বডি উইথ অ্যান্ড ব্যাক বডি উইথ এটা দেয়া ছিল হ্যাঁ কিন্তু বর্তমানে যেটা নিয়ে আমরা কারেন্টলি কাজ করতেছি এটাতে কিন্তু সেই ভ্যালুটা নেই তো এখন আমাদের একটা স্ট্যান্ডার্ড মেজারমেন্ট ধরে নেই কাজ করতে হবে যে ফ্রান্ট বডি উইথ অ্যান্ড ব্যাক বডি উইথ যেহেতু এটা দেওয়া নেই তাহলে দ্যাট মিন্স এখান থেকে যে আর্মের একটা কার্ভ হবে এইখান থেকে কার্ভটার যে মেজারমেন্ট সেটা দেওয়া নেই তাহলে আমরা স্ট্যান্ডার্ড একটা ভ্যালু ধরে নিই হ্যাঁ সেটা আমরা ওয়ান পয়েন্ট ধরে নিই তো এখান থেকে আমরা একটা লাইন ড্র করবো প্যারালাল থেকে হুম প্যারালাল এদিকে যাচ্ছে তো মাইনাস মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওকে এটাকে আমরা তিন ভাগে এখন ভাগ করব তিন ভাগে ভাগ কেন করব যাতে করে আমরা যেই কার্প লাইনটা ড্র করবো হ্যাঁ যে আরমুলের কার্পটা দিব শেপটা যাতে সুন্দর হয় তো এটা কিভাবে ভাগ করতে হয় ডিভিশন দিয়ে এই যে এফ ওয়ান থেকে ডিভিশন এখানে একটা ক্লিক করে এই পয়েন্টে একটা ক্লিক করেন এখন কয় ভাগে ভাগ করব তিন ভাগে ভাগ করব ওকে দেখেন তিনটা ভাগে ভাগ হয়ে গেছে এখন আমরা কাজ করব কার্প লাইনগুলো দেওয়া যায় কার্প লাইন দেওয়ার আগে যাতে করে কার্প লাইনটা খুব সুন্দর হয় এই জন্য আমরা এইখানে একটা আর এইখানে একটা যাতে করে হ্যান্ডেলগুলো সেটিং করতে পারি সুন্দর করে অ্যাকুরেট মেজারমেন্টে এই জন্য এখানে একটা এখানে একটা নাইনটি ডিগ্রি লাইন আঁকব তো এইটাকে নাইনটি এইটার ক্ষেত্রে যদি নাইনটি ডিগ্রি লাইন আঁকে ড্র করি সেক্ষেত্রে এটাই যদি আমরা সোজা করে নিই হুম তাইলে আমাদের সুবিধা পাচ্ছে সোজা করার জন্য লোকেশন এফ টু থেকে রোড টু পিটি এখানে একটা ক্লিক করেন এইখানে একটা ক্লিক দেখেন কারণ এই লাইনটা কিন্তু সোজা গেছে এখন আমরা এইখানে একটা নাইনটি ডিগ্রি লাইন আঁকবো এটা আঁকার জন্য ভাঙা ভাঙা যত না থাকে 
ओके এটা কোন আনুমানিক এভাবে নেবেন যখন এইখানে দেখেন এইখানে কিন্তু আমাদের ব্যাক সাইডে একটা কার্ভ হবে আর এখানে একটা আমাদের ফ্রন্টের কার্ভ হবে তো কার্ভটা যাতে করে সুন্দর হয় এই জন্য লাইনটা ড্র করা তো এখানে একটা দেই ওকে এখন কিন্তু এটা পুরো 90 ডিগ্রি আছে ওকে এখন আমরা আগের অবস্থায় ফিরে যাই আগের অবস্থায় ফিরে যাব কিভাবে লোকেশন f2 রুট 2 pt দেন আমরা কিন্তু এই লাইনটা যদি সোজা করে দিই তাহলে কিন্তু পুরোটা সোজা যাবে এটা যদি পুরোটা সোজা করে দিই পুরোটা সোজা হয়ে যাবে আপনি এখানে একটা ক্লিক করেন এখানে একটা ক্লিক করেন দেখেন সোজা হয়ে গেছে এখন আমরা কার্পের কাজ করব তো কার্পের কাজ করলে কি দিয়ে বেজিয়ার দিয়ে তো বেজিয়ারে ক্লিক করেন তো বেজিয়ার একটা নিয়ম হচ্ছে এইখান থেকে আমি এইখানে দেব তাহলে কিভাবে দেব अच्छा एखे अपनी लेफ्ट बाटन क्लिक करें जो बेजर टाइम झेड़े दीते चान ये पॉइंट एने अपने रईट बाटन क्लिक करें जो अपनी लेफ्ट बाटन क्लिक करें ये क्योंकि अपना छाड़े ना माउसर सी लेगे थको तरह यहीखान एक पॉइंट एस रटन क्लिक करें आर ये लेफ्ट बाटन क्लिक कर रट बाटन क्लिक करें ओके एखंड के शेप देव तो शेप देवार आगे आप डिसप्ले थे हैंडलटा सिलेक्ट कर देव हैंडल्ट सिलेक्ट करारे एफ थ्री थे रिसेपे जाब ए सुंदर भाव रिसेप दीब देखें एखे एक क्लिक कर लें एट जो घूरए घूरते से देखें ये हमारे हाथ में माल कार्सर साथ ही एक हैंडल आंडल्ट ये नाइनटी डिग्री एक लाइन ड्र कर जान ना जाए और ये कार्पटा जे एक डिविशन तो भाग करसे पशे जान ना जाए ये हमारे रुल्स और ये कार्पट पॉइंट और ये पॉइंटे टाच कर जाए तो ये अपने जे भाव करते हैं से ही भाव अपने माउस घूरिए घूरिए आस्ते आस्ते क्चगल करबें तो जूम कर नहीं जूम करार्जन एखे एक क्लिक कर दें ये अपनी जोटुकु जूम करते चान तुकु कर दें ओके हैंडलटे क्ज करब ये हैंडलर माथागुल पॉइंटर उपर ना थे एक्जैक्ट पॉइंट एक्सैक्ट पॉइंट थे परवर्ती अपना साथ खूब झमेला कर देखने को लाइन बाका अपनी एदी के टन ओ दिखे चले जाते हैं विशेष कर जो अपना एट पॉइंट देर प्रयोजन तक ये क्षगल बसि कर द्रुत क्ज करते कार्प गो एक झमेला होते अपना सुंदर कार्प गो देर चेष्टा कर कारण एम टाइम ड्यूरेशन तो अनेक बस कार्प शेष बडीजा तैयारी स्लिवर दरकार आवश्य स्लिवर क्या कर स्लिवर क्ष कर हेल्पिंग हैंड गोलार प्रयोजन नहीं उठे दी की बोर्ड अपने डिलेट बाटन प्रेस कर तरह अपने डिसप्ले थे हैंडल्ट उठाई दें हैंडल लगता से ना तो एन की बोर्ड अपने डिलेट बाटन प्रेस कर दें एगला उठे दें एगार प्रयोजन नहीं 
এগুলোকে আমরা বলি হেল্পিং হ্যান্ড এর সাহায্যেই কিন্তু আমরা এতক্ষণ কাজগুলো করছি डिलीट बटन प्रेस कर डिलीट करते हैं एन क्ज करब स्लिपर तो स्लिप कई लाइन साथ ही लम्बा तो ये आगे मत एक सोजा कर नहीं क्ज करते एक सुविधा है सेम एट क्यों सोचा कर एफ टू थे रोड टू पीटी देखें एक सोचा गया है एन स्लिपर लेंथटा बाढ़ स्लिपर लेंथ कतटुकू आई तो देखें स्लिपर लेंथ आदा जो बेसिक स्टेल नहीं क्ज करते टोटी वन स्लिप लेंथटा टोटी वन दिए दी अच्छा एन एखान एखे लेंथ बाढ़ान एक टुल्स आज एफ थ्री थे लेंथ स्ट्रेट लाइन हाँ ये स्ट्रेट भाव लेंथ बेड़े जाए तो नहीं टुल्सा लेंथ स्ट्रेट लाइन तो ये लाइन लाइन जो बेड़ें तो लाइन पर क्लिक कर देखें ये लाइन चले आसते ए भैलूटा एखे इनपुट दें कत टोटी वन ओके चले आसल एक्ट क्ज हेटा स्लिप ओपेंग दैट मीस एखान ये स्लिप ओपेंग कतटुक आई तो हाफ स्लिप ओपेंग हाफ स्लिप ओपेंग आज कतटीन तो ये स्लिप ओपेंग एटीन देव तो ये एक स्ट्रेट लाइन दिए क्ज करब स्ट्रेट लाइन कतटुकू तो देखें एखे क्योंकि माइनस बीस डिग्री तर डीएल फोरटीन पॉइंट फाइव एग्लो जाते ना थे हाँ ये ख्याल कर रोटेशन एगल उठे देवें ना थे तो ये हमारे वाइ हाँ तो वाइक हमें क्ष करते तेल एटीन दिए दें जिरो एंटर ये तो देखें तो गल ओके एटा के आगे मत फिर जाए तो आगे मत फिर जो हम रोड टू पीटीए ओके चले आसल एन आकटा क्ज हे से एट पॉइंट दिए अपने एखान एखने एट पॉइंट दीते हैं इट कतटुकू तुम एट फाइव सी एम दिए दी कारण हे जो हमारे आर्म मैं शोल्डार ऊपर दिए जो थको से स्ट्रेट मत थे हाँ ओखान काफ्ट एक कमे है जो एखे अपने फाइव सी एम दिए दें फोर पॉइंट फाइव सेंटीमिटार मत एखे दिए देवें फाइव सेंटीमिटार दिए देवें एन आपनी एखान ये क्योंकि लाइन ट ड्र करते क्योंकि ना एखे जो करी तेल देखा जा स्लीपटा हम एक शर्ट हो जाते जो सुंग कर तो ये एक बड़ो रखाटाई भलो तो बड़ो रखार जो अपने एक रिलेटिव पॉइंट लागे हाँ एखान क्योंकि एखे जेहतु पॉइंट दीब ये क्योंकि रिलेटिव पॉइंट दिए कारण रिलेटिव पॉइंट क्या हे अपने जेको ब्लांक जगह अपने पॉइंट दीते हैं मतलब एट पॉइंट दिए अपने ब्लांक जगह अपने पॉइंट फ्लैते पर तेज रिलेटिव पॉइंट दिए एखान एखे सामान्य एक नीचे नाम आसबें टू पॉइंट फाइवर मत कई पॉइंट अपनी डागर पर दीबें ना एक बहरे दीबें हाँ युकु ओके 
আপনি এখান থেকে এখানে একটা স্ট্রেট লাইন ড্র করবেন ওকে এখন আমি স্ট্রেট লাইন ড্র করলাম এখন স্লিপের যে একটা কার্ভ হবে সেই কার্ভটা ভালোভাবে দেওয়ার জন্য আমি এটাকে চার ভাগে ভাগ করব এখন ডিভিশন দিয়ে ओके एन जो कार्डा दीब कार्ड जो सुंदर है ये क्यागल करते आनी ये एक स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट दिए वन सी एम परिमाण नीन दीबें डीएलए वन सी एम एंटार प्रेस कर मैं ये दाग अनुजाई एट जान एखे नाइनटी डिग्री थे हाँ से भाव ये नीबें ओके ये एक अपनी वन सेम दी वे जा दीबें एखे तर हाफ दीते हैं तो डीएलए पॉइंट फाइव सेम ओके एखे सेम भाव ये लाइन अनुजाई एट जान नाइनटी डिग्री बराबर थे तो ये एक উপরে থাকবে মাথাটা উপরের দিকে দেখেন এটা একটু নিচের দিকে আছে এটা একটু উপরের দিকে রাখেন ওকে এই যে দেখেন এখন আমরা কাজ করব বেজিয়ার এখন আমাদের কাজ হচ্ছে বেজিয়ারে তো বেজিয়ারে ক্লিক করেন দেন এখান থেকে এখানে এখানে এসে রাইট বাটন ক্লিক করেন ওকে এখন ডিসপ্লে থেকে হ্যান্ডেল দেন হ্যান্ডেল থেকে এটা রিসেপ করতে হবে এফ থ্রি থেকে রিসেপ আচ্ছা এটা রুলস হচ্ছে এই যে যে কার্প লাইনটা হ্যাঁ এই কার্প লাইনটা যাতে করে এই যে আর্ম হোলের যে একটা কার্প লাইন আছে এটার বাইরে না চলে যায় হ্যাঁ আর এই কার্পেন্ট আসবে এই পয়েন্টের উপর দিয়ে এই পয়েন্টের উপর দিয়ে অ্যান্ড এই পয়েন্টের উপর দিয়ে এই কার্পটা থাকবে এটা হচ্ছে রুলস এটা আপনি যেইভাবে এই শেপটা দিতে হয় ঠিক ওইভাবে আপনি মাউসগুলো ঘুরাই ঘুরাই কাজ করতে হবে দ্যাট মিন্স এই যে যে লাইনটা লড়তেছে হ্যাঁ যে বাঁকা হচ্ছে হুম তো এই বাঁকা লাইনটা আপনি এই লাইনের উপর দিয়ে আসে এখান দিয়ে থাকে এটা দিয়ে এটা এসে টাচ করবে আচ্ছা তো এটা একটু দিয়েই দেখা যায় কিভাবে দেওয়া যায় একটু বারবার প্র্যাকটিস করতে হবে তাইলে এটা হয়ে যাবে এখানে আমার অলমোস্ট হয়ে গেছে সরি এটা অন্যটা ধরছে কন্ট্রোল চেট চেপে এটা ঠিক করে দেন ওকে স্লিপের শেপটা এখন তৈরি হয়ে গেছে দেখেন এখন কিন্তু এটা এই পয়েন্টের উপর টাচ করছে এটাও টাচ করছে এইটাও কিন্তু এখন টাচ করছে এখন আমরা হ্যান্ডেলটা উঠিয়ে দিতে পারি এটা উঠিয়ে দিলে এই এটা যে হেল্পিং হ্যান্ডগুলো ছিল এটা আমাদের প্রয়োজন নেই তো কিবোর্ডটা ডিলিট বাটন প্রেস করেন প্রয়োজন নেই জুম করে নিতে হবে ওকে এখন এটা এটা আপনার যোগ করে দেন এটা যোগ করতে হলে স্ট্রেট ওকে ফাইন এখন আমাদের স্লিপটা কিন্তু তৈরি হয়ে গেল আমাদের স্লিপের কাজটা প্রায় শেষ জাস্ট এখন আমাদের হেম প্রয়োজন হ্যাঁ তো হেম আমাদের মেজারমেন্ট চার্টে যেহেতু দেয়া নাই তো আমরা হেমটা ধরে নেই আড়াই সেন্টিমিটার টু সেন্টিমিটার তো হেমটা যখন হেমটা কিন্তু আলটিমেটলি ভিতরে থেকে ফোল্ড থাকবে তো যেন আমরা ভিতরে থেকে মেজারমেন্ট নিয়ে দেন আমরা বাইরের দিকে আসবো ওকে তো এটা কীভাবে নিতে হয় দেখা 
लोकेशन f1 थे के टा पैरालल नन इखान थे के टा पैरालल इखान थे के पैरालल नहीं कि मैं इधिक आज बो अमी इधिक पौर आज बो आगे हम भीतर दिखे जो तो फोल्ड हो बे ताले भीतर ही मेजरमेंट आगे नहीं नहीं तो अमी धोरे नहीं ये मुझे 2.5 cm ओके यार हम तो जो तो भीतर दिखे फोल्ड है आज बे लेकिन एक ऐसा दिन तो टा मिले नहीं अमी जो तेरे एवं वगैरह के दे ताले कुन्दो स्विंग क्रॉस होमा ऐकने फाका देगा जबे तो ये टा क्या हम लोग देर ये दिखे मिले देते हुए तेरे मिले ने जो ना हम रा लेंथ स्ट्रेट लाइन यूज़ करो एफ थ्री थी के लेंथ स्ट्रेट लाइन इखने एक टा क्लिक करें देखने जेट आ किन्तु बाँटते से जो कोने टा लाइने शाते अटा छो जबे तो कोन अपने कर्सर टा क्लिक कर बन देखने टा किन्तु माउसे शाते टा लूटते से ओके एकोने इंसर्ट पॉइंट आपने के उठिया देता होगे इतो की बोटे गिलेट बटन प्रेस करें जस्ट इखने एक टा क्लिक करें ज़ूम आउट करें एको ना मैं बाहर आज बो अच्छा एको ना मैं जितने बाहर आज तो है आमी कितने भीतर उठी को ढूँक से लगा मैं आठ सेंटीमीटर एको ना मैं बाहर के मैं आठ सेंटीमीटर आज बो जो दी बाहर आठ सेंटीमीटर साठ मीटर एक टाइम तो एक है ना चाहते हैं मज़बे तो ठीक तो हमारे हमें जो तो ए दाग टा के आमी बाहर � ओके देखें नेट अंगिन्दु ए दिखा रही है इसमें तो कतु दिवो 5 सीएम ओके एकोन ए टा के आर ए टा के ऐड कर देना ठीक है ठीक है ऐड कर देना ठीक है ऐड करा जो ना हम लोग स्ट्रेट लाइन यूज़ करते पड़े ओके एक बार तो ऐ देखने ऐ स्लिप टाइम तो ऐ टा फोल्ड है एक है ना चला आज बे तो फोल्ड है एक है ना चला आज बे जस्ट हेम अगर हमारे ए लाइन टाइम तो प्रोजेक्ट नहीं तो टाइम हम डिलीट कर दी कि बोलो डिलीट बटन प्रेस करें नेट पर टाइम क्लिक करें चला जाए इंसर्ट पॉइंट को लो उठिए दी क्या उठिए दें � सॉरी लोकेशन F3 थी के मार्च करें मार्च तक ये बोलते कि प्लस बटन प्रेस करो करा जाए तो मार्च क्लिक करें करते दें ये बोलते डिलीट बटन प्रेस करें तो उठे दें ओके एक बार एक है ना हम लोग एक टा नॉच मार्क दिए देंगे नॉच मार्क दर्ज नो लोकेशन F2 थी के नॉच एक बार ये तक नीचे दिखा रहे हैं ये क ऑरिएंटेशन देखें ये टाइप का भीतर दिखने आ जाते हैं इसे ये टाइप का भीतर दिखा चला इसे एक बार हमारे देख क्या प्रतिशत तुरी करने जैसे कंपोनेंट्स प्रोजेक्ट शेगला होएगा लो किन तो हमारे देर ये जेटा रीप लग बे नेकेर शेरा किन तो एक बार होएने एक बार शेटा कर बो रीप का डोर कर बो तो रीप टा कॉर्ड जो नो एक मेजरमेंट तो मेजरमेंट की तो हमारे शीटे दावा नहीं मेजरमेंट शीटे तो एक नम्र की कर बो अमरा जी रिपेयर रेक्टेंगल टा ड्रॉ कर बो शेर एक मेजरमेंट लग बे तो मेजरमेंट जो नम्र एक टा लेंथ लग बे एक टा उइट लग बे तो एक नम्र अमरा आगे लेंथ टा नहीं नहीं तो लेंथ नहीं तो हो बे लोकेशन एफ एट थ आश्चर्य रिपेल लेंथ तो होगे यहाँ एकांत ये इटा शादा शादे कर सट्टा ने टेने टेने तार पर एकांत जो वैल्यू टा आज बे शेटा नी बन देखें इटा ए जे स्केलर में तो जिता आज चेटा शेट किन्तु एकांत थे में कैसे एकांत थे में जोर पर एकांत जो वैल्यू टा तक बे शेटे नी बन देखें एकों वैल्यू छेड़ा निच्छी लेकिन एक अनेस जो थे मतलब तो कौन है बन ऐटा चे फोर्टीन पॉइंट टू थ्री ते वो टे आगे टा शते वो टा जुक करन मनी टेन प्लस फोर्टीन पॉइंट टू थ्री इक्वल टू 
এটা পেলাম কিন্তু আমরা হাফ বডিসে দ্যাট মিন্স ব্যাক বডিসের হাফ পেয়েছি আর ফ্রান্ট বডিসের হাফ পেয়েছি আমি তো টোটালটা কি পেয়েছি না টোটালটা পেতে হলে যে ভ্যালুটা পেলাম সেটাকে আপনি দুই দ্বারা মাল্টিপ্লাই করেন দ্যাট মিন্স টোয়েন্টি ফোর পয়েন্ট টু থ্রিকে আপনি দুই দ্বারা মাল্টিপ্লাই করেন এটা হবে ফোর্টি এইট পয়েন্ট ফোর্টি সিক্স আটচল্লিশ দশমিক হ্যাঁ তো এটা হলো কিন্তু আমরা এটাকে ফ্র্যাকশন ঊনপঞ্চাশ ধরে নিই দ্যাট মিন্স লেন্থ পেলাম আমরা ঊনপঞ্চাশ আচ্ছা এখন আমরা একটু জুমটা আউট আউট করে দিই আচ্ছা রেকটেঙ্গেল করার জন্য লোকেশন এফ টু থেকে রেকটেঙ্গেল এখন আমরা এখানে একটা রেকটেঙ্গেল করবো লেন্থ পেয়েছি ফর্টি এখন আমরা উইথ কত ধরবো উইথ আমরা তিন সেন্টিমিটার ধরে নিই অ্যালাউন্স উইদাউট অ্যালাউন্স হ্যাঁ তিন সেন্টিমিটার এন্ডার প্রেস কার্ড ওকে আমাদের ডিপটা হয়ে গেল এখন যে কম্পোনেন্টস গুলো প্রয়োজন সেগুলো সব হয়ে গেল এখন আমরা এগুলোকে সিম করে দেব তো সিম করার জন্য লোকেশন এ ফোর দেন সিম সিম করার জন্য আমি প্রথমে আমি ব্যাক ফ্রান্ট সাইডটা সিম করতেছি তো ফ্রান্ট সাইড কতটুকু এই যে এটা 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 এই লাইন পর্যন্ত ওকে এখানে এসে লেফট বাটন ক্লিক করেন দেখেন আমার একবার ক্লিক করাতেই ফ্রান্ট সাইডটা হয়ে গেছে যখন লেফট বাটন ক্লিক করেন এখন রাইট বাটন ক্লিক করেন এটা সিমটা চলে গেছে এখন আমি ব্যাক সাইডটা করব দেখুন এগারো সিম আগের মতো এখানে লেফট বাটন ক্লিক করেন সরি আচ্ছা লেফট বাটন ক্লিক করেন দেন এটা কিন্তু আমরা ফ্রান্ট সাইডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে এখন আমাদের এটাকে এই যে দেখেন এখানে এসে একটা ক্লিক করেন দেন বাইরে এসে রাইট বাটন ক্লিক করেন দেখেন এটা ব্যাক সাইড চলে গেছে এখন আমাদের প্রয়োজন স্লিপ ওকে স্লিপের ভিতরে এসে একটু লেফট বাটন ক্লিক করেন দেন এই এই যে দেখেন এই ডাক্তার কারণে কিন্তু যাচ্ছে না ভিতরে তো এটা ভিতরে যাওয়ার জন্য আপনি এখানে এসে মাউস আবার একটা ক্লিক করেন দেন লেফট রাইট বাটন ক্লিক করেন এখানে সিমটাও সরি স্লিপটাও চলে গেছে স্লিপটা চলে আসছে এখন আমাদের প্রয়োজন কি রিপ ওকে এখন রাইট বাটন ক্লিক করেন এখন কিবোর্ডে যে প্রেস করেন এখন সবগুলো কম্পোনেন্টস চলে আসছে এখন আমরা এটাকে ফুল বডিসে রূপান্তর করব ওটাকে এটাকে আচ্ছা আগে ডিসপ্লে থেকে আমার সাইজটা একটু উঠে গেছে এটা দিয়ে নিই সাইজ দেখেন এটা এখন আমাদের একটা বডিসে চার ভাগ এক ভাগ আছে এখন এটাকে আমি পুরো হাফ বডিসে রূপান্তর করি হাফ বডিসে রূপান্তর করার আগে এটাকে আমি লোকেশন এফ টু থেকে নাইনটি ডিগ্রি করে নিই ওকে সাধারণত ইন্ডাস্ট্রি এভাবেই কাজ করা হয় মানে বডিসটাকে অরিজেন্টাল করে নেওয়া হয় ওকে এখন এটাকে আমাদের করার জন্য শনি ফাইভ থেকে সিম টু পিটিএস আমরা এটাকে হাফ বডিসে রূপান্তর করবো হাফ বডিসে রূপান্তর করবো লোকেশন এফ ফাইভ থেকে সিম টু পিটিএস করে দেবো এখানে একটা ক্লিক করেন জাস্ট এখানে একটা ক্লিক করেন দেখেন এটা এটা হাফ বডিস হয়ে গেছে আচ্ছা এই মার্কগুলো আমাদের উঠিয়ে দিতে হবে ওটা ক্লিক বাটন প্রেস করেন এগুলো উঠিয়ে দেন আর আমাদের এটারও প্রয়োজন নেই এটা উঠানোর জন্য কিবোর্ডে আপনি প্লাস বাটন প্রেস করেন দেন এটা একটা ক্লিক করেন দেন আবার কিবোর্ড ডিলিট বাটন প্রেস করেন এখানে একটা দেন ওকে আমাদের ফ্রান্ট সাইডটা কিন্তু হয়ে গেল আর আমাদের প্রয়োজন ব্যাক সাইড ব্যাক সাইডটা কীভাবে করব সেম আগের মতো ব্যাক সাইডে এসে এটাকে আপনি মাইনাস নাইনটি ডিগ্রি করে দেন একটু একটু জুম করে নিই ওকে चले गत এখন এখানে আমরা একটা নজমা দিয়ে দেবো 
Okay. ग्रेडिंग शुरू करी 
होम बटन प्रेस करें अगर चला चलो तो एक नम्र ग्रेडिंग कर बो तो ग्रेडिंग कर रहा है जो नो अमर पहले में ग्रेडिंग कर बो चेस्टे तो चेस्टे मेजरमेंट एक तो देखें न देखें ये जो हाफ चेस्ट ये वैल्यू गुला एक तो देखें न तो ये वैल्यू अमर एस साइज़र जो नो जो कनम एकर बो इट थिक या इट माइनस कर बो एम साइज़र � इक्वल टू थ्री एम कथा से दुई द्वारा क्यों भाग कर लई द्वारा भाग कर चेस्टर जो मेजारमेंट आँ चेस्टर मेजारमेंट हमें एखे दिख देव एखे दिख देव दैट मीस ये रोजा फलो करब ये देखें वाइक्ष दीब अर्धिक और माइनस वाइक्ष दैट मीस डी डि वाई ते माइनस दीब अर्धिक आर प्लस डिटी वाई तो दिवो और ठीक ये जो नेट टक के दुई तरह भाग करा हुए से ये टक जस्टर 48 माइनस 45 51 माइनस 48 ये भरो टा ये जगह आंधी के पेस है जो हमारे दिन मेज़र में चट्टा से शेड देखे देखें ऐसे जो नो ये टक के टमारस करें जो नो ये टक के टमारस करें आर एल जो नो ये टक के टमारस करें एक्सेल जो नो तर पर दुई दरा भाग कर बैंड दुई दरा भाग करे पोती टा भालुए देखा जाता है जो वन पॉइंट फाइव सीम कर रहा है इसलिए इखोन अपने ग्रेडिंग और जो ना अपने लोकेशन एफ सिक्स से जान एफ सिक्स थी के एक कंट्रोल कंट्रोल क्लिक करे तो इट हम ले चेस्ट कर बो अच्छा चेस्टे इखाने क्लिक करें दें इट हम लोग � एजेटा एक नम्र डीटी वाई तक आस करो दैट मीन्स वाई ओके नम्र एक नम्र काज करो बो प्लस अच्छा एक नम्र अपने ए डीटी वाई ते वही वन पॉइंट फाइव सीम करा दिया दें जो तो शॉप गुलार भैलो एक तो ये टक हम पूरा टा सिलेक्ट करें दें क्यों बोलते हैं वन पॉइंट फाइव सीम दिए एंडर प्रेस करें ओके लेकिन � F12 and F9 प्रेस करने देखें चला जाएगा। ओके। अखों इखने जो तो टुकु मेजरमेंट आसे ये बॉटम में गिनतो ठीक तो तो टुकु ही आसे। कारण है जे अमर गिनतो जोटुकु मेजरमेंट है सर ठीक इखानो तोटुकु मेजरमेंट है सर इट चुके जाने देखा जाता है तो ये जो ने इट एक अपने इखाने कॉन्वर्ट कोडी दी थी पढ़ें दैट मींस इट एक अपने रिपोर्ट वाई करते हैं जो तो हम वाई ओके का स्कोर सी रिपोर्ट वाई दें इट एक अमी इखाने कॉन्वर्ट कोडी देवो अच्छा एकोन अम्� इतना काम लगें तो एक है ना कॉन्वर्ट कर देते पड़े जो तो हम लोग एक है ना हाफ कास्ट कर ची एक है ना हम लोग अपने हाफ कास्ट कर बो तो इतना के कॉन्वर्ट करा जोन हो अपने इतना के पूरा टास्ट सिलेक्ट करें दें इतना के रिपोर्ट वाई करें दें इतना के एक है ना ऐसे ओके तो चला चलो एक हम कथा अच्छे हमारे राज्� माइनस डीडी वाई तो डेटा इनपुट कर सीखो रहने जस्ट टेकिंग तो न कॉन्वर्ट कर दी सीखने तो प्लस एर भालू टेकिंग तो एक ना चोलर चेंग तो एक ना हमारे तो माइनस भालू आन्त हो बे शेटा अनार जोन आपने एक सेम करन एको ने कहने एक सेम कर दन अच्छा इट आश्चर्य की माइनस भालू ना की शेटा डिफरेंस एकाने उनको प्लस करना बनेगा ना प्लस लगने के लिए माइनस लगो तो ये टाइप कॉर्ड जोन की कुर्ता भें एक्सेम करें एक्सेम में दिया एकाने आप तो जस्ट क्लिक करें एकों देखें ये देखें माइनस वाला चला रहा है ओके एकों अरेक तो वो क्या कॉर्ड जाए देखें कार्ड गुला लॉक हो करें एकाने आउटसाइड आसे बाहर स एक है ना एक लट्टा चाहे अच्छा एक है ना जिता सिलेक्ट कर सें जिता उठा जाना जस्ट राइट बटन एक है ना राइट बटन क्लिक करें चले जाएँ ओके हमारा पॉर्वर्टी काज करो चेस्टेड ग्रेडिंग टाइम तो होएगा लो 
এখন আমরা কাজ করব হচ্ছে শোল্ডারের আচ্ছা এটা কিন্তু আছে শোল্ডার এটা কিন্তু শোল্ডার জাস্ট শোল্ডার আছে অনেক শোল্ডার আছে শোল্ডার টু শোল্ডার না আমি আগের যে টিউটোরিয়ালটায় কাজ করছিলাম সেটাই কিন্তু ছিল শোল্ডার টু শোল্ডার মেজারমেন্ট দ্যাট মিন্স শোল্ডার টু শোল্ডার হ্যাঁ শোল্ডার টু শোল্ডার আর এটা আসছিল আপনার জাস্ট শোল্ডারের মেজারমেন্টটা দেখেন শোল্ডারের মেজারমেন্ট দ্যাট মিন্স এইখান থেকে এতটুকু ভ্যালু আছে এখন এটা একটা শোল্ডারের ভ্যালু আছে আপনি কি আগের মতো এটাকে দেখেন আমার আগের টিউটোরিয়ালে কিন্তু আমি যে শোল্ডার টু শোল্ডার ছিল ভ্যালুটাকে আমি দুই দ্বারা ভাগ করছি কিন্তু এই শোল্ডার টু শোল্ডারের সাথে আমি কিন্তু দুই দ্বারা কোনো ভাগ করি নাই জাস্ট শোল্ডারের এই যে ভ্যালুটা আচ্ছা শোল্ডার এসের জন্য সেম আগে যখন চেষ্টা কাজ করছেন এটা থেকে এটা থেকে এটা মাইনাস করছেন বা এটা থেকে এটা মাইনাস করছেন এটা থেকে এটা মাইনাস করছেন প্রত্যেকটা মাইনাস করলে কিন্তু আমরা পয়েন্ট ফাইভ করে পাবো এটা কিন্তু এখানে দেখিয়ে দিচ্ছি পয়েন্ট ফাইভ করে এখন কথা হচ্ছে আমি এখানে পয়েন্ট টু ফাইভ কেন যোগ করলাম যেহেতু এটা শোল্ডার টু শোল্ডার না জাস্ট এটা শোল্ডার যদি শোল্ডার থেকে তাইলে আপনি এই নেক উইথ যত থাকবে হ্যাঁ নেক উইথের ভ্যালুটা যত পাবেন নেট মিনস এই যে এটা এই যে নেক উইথ এটা থেকে এটা মাইনাস করে এটা থেকে এটা মাইনাস করে এটা থেকে মাইনাস করে তারপর দুই দ্বারা ভাগ করার পর যেই ভ্যালুটা আসবে যে এটা দেখেন এই যে এটা আমি কোথায় পেলাম এটা কিন্তু এই যে নেক উইথ এটা থেকে এটা মাইনাস করছি 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 দেন আমি দুই দ্বারা ভাগ করছি তারপর পেলাম পয়েন্ট টু ফাইভ তো এই জন্য এই ভ্যালুটা জাস্ট নেক উইথের ভ্যালুটা আপনি প্রত্যেক কটার সাথে আপনি যোগ করে দেবেন আমি একটার সাথে যোগ করছি কারণ হচ্ছে প্রত্যেক কটার ভ্যালু কিন্তু সেম এই জন্য আমি আর নেই করতে প্রত্যেক কটার ভ্যালু সেম এই জন্য আপনি পয়েন্ট টু ফাইভ যোগ করে দেবেন শোল্ডারের যে গ্রিডিংটা পাবেন তার ভ্যালুর সাথে পয়েন্ট টু ফাইভ যোগ করে দেবেন এটা যদি আপনি যোগ না করেন তাহলে কিন্তু আপনি শোল্ডারটা আলটিমেটলি ছোট হয়ে যাবে এই জন্য পয়েন্ট টু ফাইভ যোগ করে তাহলে আমি শোল্ডারের কাজ করবো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ দেব শোল্ডারে আচ্ছা এটা হচ্ছে আমার শোল্ডার শোল্ডার আমি কত দিব পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এটাও ডিডি ওয়াই অক্ষ আছে যেহেতু ভ্যালুগুলো এক তাহলে সিলেক্ট করেন পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এন্টার প্রেস করেন দেখেন চলে আসছে এখন এটাকে আপনি এখানে কনভার্ট করে দিতে পারেন আর কীভাবে করবেন রিপোর্ট ওয়াই দিয়ে আচ্ছা চলে আসুন দেখেন এখানে ফাঁকা নিচ্ছে স্টেশন কারণ হচ্ছে এই প্লাস ভ্যালুটা আমি এখানে কনভার্ট করে দিচ্ছি তো এটাকে মাইনাস ভ্যালুতে আনা লাগবে তাই মাইনাস ভ্যালু করবে এক্স এম ওকে ঠিক হয়ে গেল এখন পরবর্তী কাজ হচ্ছে নিকুইড নিকুইডে গ্রেডিংটা করব আচ্ছা নিকুইডের এই যে এটা আমি আগেই বলছিলাম এটা কীভাবে আসছে সেটা হচ্ছে যে মেজারমেন্ট চার্ট আছে নিকুইড থেকে এটা থেকে এটা মাইনাস করছে এটা থেকে এটা মাইনাস করছে এটা থেকে এটা মাইনাস করছে আচ্ছা সেই ভ্যালুটা আমি এখন ইনপুট করব দেখেন এটা কিন্তু দুই দ্বারা ভাগ করেছে কারণ হচ্ছে যে নিকুইডটা আছে সেটা উভয় সাইডের জন্য এক সাইডের জন্য না কিন্তু আমাদের প্লাস ডিডি ওয়াই অক্ষেও দিতে হবে আবার মাইনাস ডিডি ওয়াই অক্ষ দিতে হবে জন্য দুই দ্বারা এটাকে ভাগ করা হয়েছে আচ্ছা এটা করেন পয়েন্ট টু ফাইভ নেকুইডের নেকুইডের গ্রেডিং কত ভ্যালু পয়েন্ট টু ফাইভ আসলে এটা একটু অনেকটা সহজ আছে এই গ্রেডিংটা করার কারণ সবগুলো ভ্যালুই এক আচ্ছা এখন আমি নেকুইডটি দেবো নেকুইডতে গ্রেডিংটা করবো এখানে ডিডি ওয়াইতে পয়েন্ট টু ফাইভ এন্টার প্রেস করেন আচ্ছা দেখেন এই যে শোল্ডারের সময় কিন্তু আমি পয়েন্ট টু ফাইভ যোগ করছিলাম এখন যেটা যোগ না করতাম এই যখন আমি নেকুইডের গ্রেডিংটা এখানে ইনপুট করলাম তখন কিন্তু আলটিমেটারটা ছোট হয়ে যেত আচ্ছা এটাকে আমি এখানে এখন কনভার্ট করে দিই কী করে রিপোর্ট ওয়াই করে চলে আসলো সরি এটা আমি এক্স করছিলাম কিন্তু রিপোর্ট ওয়াই করতে হবে দেখেন চলে আসলো কিন্তু এটা কিন্তু মাইনাস ভ্যালু আসে নাই দেখেন এটাকে মাইনাস ভ্যালু আনার জন্য কী করতে হবে এক্সচেঞ্জ করে দেন ওকে এখন কিন্তু এটা মাইনাস ভ্যালু চলে আসছে এই দেখেন দেখেন চলে আসছে এখন আমাদের 
পরবর্তী কাজ হচ্ছে নেকিউরিতে গ্রেডিংটা কিন্তু শেষ এখন আমরা করব আর্ম হোল আচ্ছা আর্ম হোলের এই ভ্যালুটাও আমি ঠিক এখান থেকে নিয়েছি দেখেন এই তো আর্ম হোল আর্ম হোল গ্রেডিংটা হচ্ছে এখান থেকে এখান থেকে এখান থেকে এটা মাইনাস করেছে এটা থেকে এটা মাইনাস করেছে জাস্ট ভ্যালুটা হচ্ছিল ওয়ান দেখেন এটা থেকে মাইনাস করেছে এটা থেকে মাইনাস করেছে ওয়ান এখন কথা হলো এটাকে আমি কিন্তু দুই দ্বারা ভাগ করে নিই কেন ভাগ করে নেই কারণ হচ্ছে আর্ম হোল কিন্তু একটু এটা দেখে নেন এই যে যে আর্ম হোলের যে গ্রেডিংটা করবো আর্ম হোলের যে মেজারমেন্ট আছে এটা এখান থেকে কিন্তু এখান পর্যন্ত আছে এটা কিন্তু উভয় সাইড এটা নাই তো এই জন্য এটা দুই দ্বারা ভাগ করার কোনো প্রয়োজন নেই আর আর্ম হোলের যখন গ্রেডিংটা দেবো এটা কিন্তু বাড়বে লেন্থ ওয়াইজ দ্যাট মিন্স এদিক থেকে এদিক এদিক বাড়বে তো এটা আমরা কোন অক্ষে সেটা এটা আমরা কাজ করব এক্স অক্ষে এক্স অক্ষে কাজ করব আমরা ভ্যালু ইনপুট করতেছি কিন্তু এই সাইডে প্লাস টিটি এক্সে তো আমরা আর্ম হোলের গ্রেডিংয়ের ভ্যালু কত পেয়েছি আর্ম হোল ওয়ান সি এম করে পেয়েছি সেই ওয়ান সি এম আমি এখন ইনপুট করে দেব ওয়ান সি এম আর্ম হোল এখানে দেন এটা ওয়াই অক্ষানা এটা কিন্তু এক্স অক্ষে এই সাইডে কাজ করছে এটা প্লাস ওয়ান দেখেন এটা কিন্তু লেন্থ ওয়াইজ বেড়ে গেছে আচ্ছা এটাকে আমরা এখানে এখন কনভার্ট করে দেব এটা রিপোর্ট এক্স করবেন নাকি ওয়াই করবেন অবশ্যই এক্স করবেন কারণ আপনি এক্স অক্ষে কাজ করতেছেন ওকে চলে আসলো এখন আমরা কাজ করব কি আর্ম হোলের পরে গ্রেডিং করব ফুল লেন্থ আচ্ছা ফুল লেন্থে কাজ করব এখন ফুল লেন্থ হচ্ছে আমাদের সরি এটা না এটা ফুল লেন্থের সময় এটা কাজ করব না আমরা কাজ করব এটা দিয়া এটা দিয়ে গ্রেডিং করব ঠিক আছে এটা থেকে এটা মাইনাস করবো 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 আচ্ছা এখন ফুল লেন্থ কত আছে এটা থেকে মাইনাস করলে হচ্ছে থ্রি আবার এটা থেকে এটা মাইনাস করলে থ্রি প্রত্যেক কটার ভ্যালু হচ্ছে কিন্তু থ্রি আমি কথা হচ্ছে ওয়ান কেন মাইনাস করলাম দেখেন ফুল লেন্থ যেহেতু হ্যাঁ আমরা কিন্তু যখন ফুল লেন্থ কাজ করছিলাম সরি আর্ম হোল আর্ম হোলে কিন্তু অলরেডি ওয়ান সেম করে বেড়ে গেছে তা ফুল লেন্থের সময় যদি আপনি আবার তিন সেন্টিমিটার করে দিয়ে দেন তাহলে কিন্তু অলরেডি চার সেন্টিমিটার হয়ে যেতেছে আলটিমেটলি কারণ আর্ম হোলের সময় ওয়ান সি এম করে বেড়ে গেছে তো যতটুকু বেড়ে গেছে ওটা তার লাগবে না তো ফুল লেন্থের সময় আপনি জাস্ট থ্রি সেন্টিমিটার থ্রি সেন্টিমিটার দেখেন থ্রি এক্সেলের সময় কিন্তু আছে ওয়ান সেন্টিমিটার প্রত্যেক কটা আপনি টু সেন্টিমিটার দেশ থ্রি এক্সেলের সময় ওয়ান সেন্টিমিটার দিয়ে দেবো আচ্ছা এটা ফুল লেন্থটা করি ফুল লেন্থ করবো এখানে ফুল লেন্থ যেহেতু এখানে করবো এটা হচ্ছে আমার এই রোজটা ফলো করতেছি আমি এটা কিন্তু এই সাইডে কাজ করতেছি এই সাইডে মানে মানে মাইনাস ডিডি এক্স এক্স অক্ষের মাইনাসের ছেড়ে কাজ করছি আমরা সেজন্য আপনি কন্ট্রোল যান এখানে ক্লিক করেন এটা এখানে এটা কিন্তু প্রত্যেক কটা আমরা তো কত কটা টু সেন্টিমিটার করে ওকে জাস্ট থ্রি এক্সেলের সময় কিন্তু আমরা পেয়েছিলাম ভ্যালুটা কত ওয়ান সি এম করে এন্টার প্রেস করেন এই যে থ্রি এক্সেলের সময় ফুল লেন্থ এস থ্রি এক্সেলের সময় ওয়ান ওয়ান সি এম আচ্ছা এখন আমি এই ভ্যালুটাকে এখানে ইনপুট করে ট্রান্সফার করে দিতে পারি না আচ্ছা এখানে কথা হচ্ছিলো কি আমি কিন্তু এখানে মাইনাস দিয়ে কাজ করিনি কারণ হচ্ছে আমরা কিন্তু মাইনাস আর ব্যাপারে কাজ করছিলাম এই জন্য এখানে মাইনাস টু সি এম করে দিতে হবে আচ্ছা এই থ্রি এক্সেলে দেব মাইনাস ওয়ান সি এম আচ্ছা এখন এটাকে আমি এখানে ইনপুট ট্রান্সফার করে দেবো এটা হচ্ছে রিপোর্ট এক্স করে দেবো ওকে হয়ে গেল এখন আপনি এই চারটাকে সিলেক্ট করেন 
আমলের ডিটু ওয়াইতে ওয়ান সিম করে দিব এন্টার আচ্ছা ওয়ান সিম করে দিলাম এটা ইনগ্রেডিয়েন্টটা শো করতেছে ইনগ্রেডিয়েন্ট শো করার জন্য আমরা টুয়েলভ এন্ড এফ নাইন প্রেস করি তাহলে এটা শো করতেছে আচ্ছা মানে এটাকে আমরা এখানে আগের মতো কনভার্ট করে দিতে কনভার্ট করার জন্য রিপোর্ট ওয়াই করে দেব ওকে এটা কিন্তু আমাদের মাইনাস ভালো হয়নি তো মাইনাস ভালো হওয়ার জন্য এক্সাম করেন আচ্ছা এখন আমরা কাজ করব স্লিপ ওপেনিংয়ের তো স্লিপ ওপেনিংয়ের মেজারমেন্টটা কত এটা হাফ স্লিপ ওপেনিং এটা হাফ স্লিপ ওপেনিং এটা থেকে এটা মাইনাস করেন এটা থেকে এটা মাইনাস করেন এটা থেকে এটা মাইনাস করেন প্রত্যেক কটার ভ্যালু কিন্তু আপনি ওয়ান 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 করে পাবেন দ্যাট মিন্স ষোলো থেকে পনেরো মাইনাস করলো ওয়ান সতেরো থেকে ষোলো মাইনাস করলো ওয়ান এটা থেকে মাইনাস করলো ওয়ান প্রত্যেক কটা মাইনাস করলে কত পাবেন ওয়ান আচ্ছা এখানেও কিন্তু আমি কাজ করছি ওয়ান করে হ্যাঁ তো এটা আপনি আমার স্লিপ ওপেনিং হচ্ছে এখান থেকে এই যে যে এইটা এটা তাহলে এটা আমরা এখানে ইচ্ছা করলে আপনি ম্যানুয়ালি এখানে ক্লিক করে আপনি এখানে ওয়ান সিম করে দিয়ে দিতে পারেন তো ওটা আমরা সময় বাঁচানোর জন্য আপনি এটাকে প্রথমে রাইট বাটন ক্লিক করে এই দুটা পয়েন্ট সিলেক্ট করেন দেন এখানে আপনি ওয়ান সিম করে দিচ্ছেন না দ্যাট মিন্স ওয়াই অক্ষিত আপনি ওয়ান সিম করে দিচ্ছেন তো এটাকে আপনি এখানে কপি করে দেন তো কীভাবে রিপোর্ট ওয়াই করে দেবেন ওকে দেখেন এটা চলে আসলে এখন এখানে যেহেতু এটা দিতে পারছেন তাহলে এটাকে আবার এখানে আমরা নিয়ে আসতে পারবো না ওকে তাহলে এটাকে আমি সিলেক্ট করি দেন এটাকে রিপোর্ট ওয়াই করে দিই দেখেন এটা চলে আসলে এখন এটাকে আপনি এক্সেম করে দেন ওকে দেখেন হয়ে গেল কত সহজে ইজি হয়ে গেল ইজিভাবে হয়ে গেল আচ্ছা এখন আমরা কাজ করব স্লিপের লেন্থের কাজ করবো স্লিপের গ্রেডিংটা খুবই সহজ যে স্লিপ লেন্থ স্লিপের এই যে লেন্থ এটা থেকে এটা ম্যানেজ করেন এটা থেকে এটা ম্যানেজ করেন এটা থেকে ম্যানেজ করেন প্রত্যেক কটার ভ্যালু ওয়ান করে পাবেন এখন স্লিপের লেন্থটা এটা হচ্ছে এক সক্ষে লেন্থটা হ্যাঁ কাজ করবো এখন এখন লেন্থটা বাড়বে কিন্তু এদিকে এখন আমরা শেপটা যাতে করে সুন্দর থাকে এই জন্য আমরা ওয়ানকে চার ভাগে ভাগ করে নিব ওয়ান সিম কোন ভাগে চার ভাগে যেগুলো পয়েন্ট টু ফাইভ করে তো পয়েন্ট টু ফাইভ এখানে দেব আর বাকিটুকু এদিকে দিয়ে দেব তো হলে আমরা এখানে কাজ করি এখানে আচ্ছা এই সেটটা কিন্তু আমাদের মাইনাস অক্ষে হ্যাঁ মাইনাস ডিডি এক্স অক্ষে এই যে এটা কিন্তু আমাদের এক্স অক্ষে এই যে এটা আমরা আরেকবার একটু দেখে হয় আপনাদের এই যে দেখেন এই সেটটা হচ্ছে মাইনাস ডিডি এক্স এবং এটা হচ্ছে প্লাস ডিডি ওয়াই সরি এক্স আচ্ছা তো আমরা এক সেন্টিমিটারকে যে স্লিপ লেন্থ পাবো না সেটা এক সেন্টিমিটারকে আমরা চার ভাগে ভাগ করব এই যে এখানে যে গ্রেডিংটা পাবো স্লিপ লেন্থ এটা থেকে এটা মাইনাস করলো ওয়ান সেন্টিমিটার থেকে ওয়ান সেন্টিমিটার এটা থেকে ওটা ওয়ান সেন্টিমিটার যে এই ওয়ান সেন্টিমিটারকে আমরা চার ভাগে ভাগ করবো শেপটাকে সুন্দর করার জন্য তো চার ভাগে ভাগ করলে পয়েন্ট টু ফাইভ করে পড়লো তো এটা আমাদের এক সক্ষে পয়েন্ট টু ফাইভ করে এটা যেহেতু এখানে কাজ করতেছি এটা হচ্ছে মাইনাস অক্ষে মাইনাস এক্স অক্ষে তাহলে মাইনাস পয়েন্ট টু ফাইভ এন্টার প্রেস করেন এখানে এটা হয়ে গেল এখন আমরা বাকি এক সেন্টিমিটারের দিলাম পয়েন্ট টু ফাইভ তারপর বাকি থাকলো কত পয়েন্ট সেভেন ফাইভ পয়েন্ট সেভেন ফাইভ দেবো এদিকে এখন স্লিপ লেন্থের ক্ষেত্রে যে পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এটা এখানে দেব যেহেতু লেন্থটা এদিকে পারবো লেন্থটা এখানে পয়েন্ট টু ফাইভ দিয়ে বাকিটুকু এদিকে দেবো তো এটা এদিকে দিতে হলে এখানে ক্লিক করেন দেন ডিডি এই আমরা যদি এক সক্ষে এটা এক সক্ষে এদিকে এটা মাইনাস আছে তাহলে পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এন্টার ফেস করেন এটা চলে আসলো এখন আপনি এই চারটা পয়েন্ট আপনি সিলেক্ট করেন যেহেতু এটাকে আমরা এটা রিপোর্ট করে দেবো আলাদাভাবে আর বসাবো না আচ্ছা এখন আপনি রিপোর্ট এক সক্ষে যেহেতু কাজ করছেন এক্স করে দেন তাদেরকে আপনি এখানে এটা করে দেন দেখেন হয়ে গেল তাহলে আমাদের স্লিপ বডিসের গ্রেডিং হয়ে গেল তাহলে আমাদের মোটামুটি কাজ কমপ্লিট থ্যাংক ইউ